Nomor 5 adalah carilah volume benda pecal pada gambar berikut yang dibentuk jika daerah diberikan diputar sejauh 360 derajat. Ya. 360 derajat, kemudian yang A yang A adalah sumbu Y dengan metode cakram. Ya. Gambarnya adalah begini. Diputar 360 derajat sumbu Y. Berarti di sini sumbu Y berarti saya ambil dulu. Sumbu Y berarti di sini. Oke, okay. ini, nah ini metode, jelas ya, metode cakram. Nah, agar metode cakram, maka bisa kita partisi secara apa? Halo? Bisa kita partisi secara apa? Tegak, partisi secara ya kurang tepat adalah partisi secara da, datar. Berarti partisinya begini ya. Nah, ini berarti kalau saya gambarkan, maka lingkarannya begini. Saya ambil partisinya satu aja ya, berarti ini. Nah, ini adalah partisinya. Partisinya secara mendatar. Kalau metode cakram. Ya, yang diminta adalah metode cakram. Berarti secara mendatar. Nah, karena secara mendatar, maka kita butuh apa aja? Butuh, hanya butuh jari-jari ya. Butuh jari-jari. Jari-jarinya apa berarti? Nah, kalau metode cakram, jari-jarinya adalah ya udah jarak ini sampai sini ya. Ini adalah jari-jarinya. Ya, maka jari-jari ini adalah si Fx-nya, berarti R-nya. Ya, kan kalau cakram kan VR kuadrat gitu kan, hanya butuh R. Ya, berarti apa? Karena mendatar berarti butuhnya adalah F, Y. Ya, f nya berapa? Nah, kita punya ini, Y sama dengan 6 min 3X. Berarti FY-nya apa? FY, berarti kita punya FX sama dengan Y sama dengan 6 min 3X, gitu kan? Berarti kita pindah ruas, Y min 6 sama dengan min 3X. Berarti, apa? Berarti ada e, 6 min Y per 3 sama dengan X. Inilah F, Y. F, Y nya adalah 6 min Y per 3. Gitu kan? Kemudian kita butuh titik potong. ya. Titik potongnya kita butuh yang di atas. ya. Titik potongnya berapa? Berarti titik potongnya ada fungsinya satu fungsi. Berarti ada kita gunakan 6 min 3X. Ya. 3X sama dengan 0. Berarti apa? Berarti kita punya ini sumbu ini adalah 0 ya. Berarti yaitu ketika X sama dengan 0 ya. Maka ini bukan 0. F Y maaf. F sama dengan Y ya. Ketika X sama dengan 0 nilai Y nya berapa? Berarti ada 6. Min 3 dikali 0 sama dengan Y. Berarti Y nya adalah. 6, berarti ini adalah 6 nah setelah kita punya ini tinggal kita aproksimasinya delta V ekuivalen dengan P R kuadrat dikali H gitu kan, hanya adalah delta X ya gitu kan, berarti ekuivalen dengan P R nya adalah FX eh, FX, FY maaf FY Fy dikuadratkan hanya adalah delta x-nya, partisinya. 
Oke, okay, dari sini berarti uh, menghitung volumenya adalah integral A sampai B, P, Fx-nya adalah, Fy-nya adalah 6 min Y, berarti ada dikali 6 min Y per 3 dikuadratkan. D, D, Y, oh, ini Fy sih. Ini, ad, ini adalah delta Y ya. Nah, maka batasnya adalah 0 sampai 6. Integral 0 sampai 6. P dikali 6 min Y. Berarti 6 min Y dikuadratkan. Berarti bisa saya keluarkan aja. Sepertiganya dikuadratkan jadi keluar. Berarti P per 9. Integral 0 sampai Uh, berapa tadi? 6. Dikuadratkan 6 min Y. 6, 6 berarti 36. Berarti ada 36, 6, 6, 12. 12 Y plus Y kuadrat. D Y. Maka hasilnya adalah P per 9. Batasnya adalah 36 X min uh, 6 Y kuadrat plus 1 per 3 Y pangkat 3 batasnya adalah 0 sampai 6 ada P per 9 36 kali 6 berarti oh ini kayaknya banyak yang bisa dicoret 36 kali 6 min 6 kali 36 ditambah uh, 666 berarti per 3 6 pangkat 3 Ya, dikurang 0. Ini dan ini habis. 6 pangkat 3. Berarti 6 pangkat 3. 6 nya yang satu berarti 6, 6, 3, 6, 3, 6 kali 2. Eh, 6 2, kali 1, 6. 3, 6. Kali 6, 2, 1, 6 ya. Berarti ada P per 9 dikali 2, 1, 6 per 3. Gitu kan? Uh, 216 bagi 3. Bagi 2. 72. 72 bagi 9. 8 ya. Sisanya adalah 8 P. Satuan volume. Oke. Okay. Itu. Kemudian yang B, yang B adalah sumbu Y, ya, diputar terhadap sumbu Y, tapi dia kulit silinder. Sama sumbu Y kulit silinder, ya. Berarti gambarnya gini. Ada X, ada Y. Tadi lupa nggak saya duplikat. Oke, ini ya. Dia sumbu Y 360 derajat, kemudian metode kulit silinder. Nah, tadi metode cakram dia partisi mendatar, ya kan? Berarti untuk metode kulit silinder, maka dia partisinya pasti partisi secara tegak ya. Seperti rangkuman saya tadi. Tegak, kira -kira begini. Berarti ini adalah di luarnya, kemudian ini yang di dalamnya, kemudian ini adalah yang alasnya. Fungsinya adalah apa? Y sama dengan 6 min 3 x. Bukan? Partisinya di sumbu Y 360 derajat. Nah, begini kan? Nah, dari sini berarti kita butuh apa? Kalau kulit silinder, berarti kita butuh pasti ini adalah tingginya ya. Tingginya jelas dari sini sampai sini. Ya. Ini tingginya. Ini adalah si apa? Hanya ya. Hanya adalah ada fungsi Fx. Berarti ini fungsinya tetap Fx sama dengan 6 min 3x. Kemudian jari-jari, jari-jarinya ya ini jarak dari sini ke sini. Ini, ini berarti R-nya. R-nya adalah si 
X karena sejajar sumbu X. Kemudian ada lagi sini. Ini batasnya adalah 0. Nah, yang sini berapa? 0 X berarti kita cari titik potong ya. 6 min 3 X berarti ada 6 min 3 X sama dengan 0. Berarti ada min 3 X sama dengan min 6. Berarti X-nya adalah 6 bagi 3. X-nya adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Batasnya 0 sampai 2. Oke, sudah. Seperti ini sudah lengkap. Aproksimasinya delta V. Kulit silinder berarti 2P. Dikali R. Dikali H. Partisi tegak berarti delta X. Kivalen 2P. R-nya adalah X. Hanya adalah 6 min 3 X. Delta X. Gitu ya. Oh, jangan gitu. Hanya adalah Fx ya. Hanya adalah Fx dikali delta X. Gitu. Kemudian menghitung volume. Volume volumenya integral A sampai B 2P dikali X dikali Fx dx. Berarti integral A sampai B. Integralnya adalah 0 sampai 2. Dikali X. Fx-nya adalah 6 min 3 X. 6 min 3 X. Dx. P-nya keluar, integral 0 sampai 2, ada 6X min 3X kuadrat DX. Hasilnya adalah 2P, uh, ini adalah 16 bagi X-nya 2, berat. kok 16 sih? 6, kurung ya, 6 bagi 2 berarti 3, X kuadrat min 3 bagi 3 berarti tinggal X pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai 2. Tinggal dimasukkan. 2 nya berarti 2, 4, 4 kali 3. 12 ya. 12, 2, 2 pangkat 3, 2, 4, 8 ya. 8. Hasilnya adalah 12 min 8, 4 ya. Berarti 2 pi dikali 4. Hasilnya adalah 8 P. Satuan volume. Nah, hasilnya ternyata sama. Kemudian yang C, bandingkan hasilnya. Maka, yang C kita dapat apa hasilnya? Metode cakram sama dengan metode kulit si linder. Ya. Metode cakram... Itu sama dengan metode kulit silinder. Ya, jadi hasil volume dari metode cakram untuk soal ini ya sama dengan metode kulit silinder. Dan metode cakramnya adalah partisinya secara mendatar ya. Berarti ini partisi datar ya. Itu sama dengan Partisi tegak. Nah, ini untuk kesimpulan soal nomor e, 5. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? 